ono se porez djecom bivacima, mislim 11 godina prosjek, on dečko ubija sad, tako da... A da ne pričamo o meni... Jedan miran, tihi ubica, znači. Tu je i stabilan. On je bio visok, ali je bio bucmasti, znači kad... Počne da se izdužuje, pitanje sam bilo kolika će granica biti. Bucka se, onaj Nikola sa fotografija, nije mogao čovjek da uradi sklek, ali uvek je ovaj našao način da odigra dobro, da da koš. Koš čini srećim jednog igrača asistencije od Vojtu i ja sam siguran da on više voli da ima 10-12 asistencije nego da je 30 pojena. in the lane, missed it, tipped by Jokic, no, Jokic again, and he could, and Jokic stole it. He got him, he's turning it over. Oh, watch this, long pass. Američki sportski novinari obsednuti su statistikom, a ona kaže da je Nikola Jokić oborio rekord star 40 godina, da u prvoj ili drugoj NBA sezoni ima prosječan skor od 20 poena, 10 skokova i 5 asistencija za 36 minuta na parkeru. Srpski mediji dodaju da to nisu radili ni Michael Jordan ni Magic Johnson, a posle Jokićevih 40 poena, 9 skokova i 5 asistencija, Našao se u neverovatnom društvu legendi koje su to uspele da urade pre svog 22. rođena. To je statistika, a Jokićeva priča od bucmastog momka do jednog od najmlađih i najuspešnijih srpskih košarkaša u NBA-u. Priča o playu u telu centra koji se na All-Star utakmiči u veštinama, e to je već mnogo čak i za američke nove. nije onako što bi rekli u istoj matrici kao svi igrači koji se pojavljaju u NBA-u. Plus što je još iz Evrope, plus što je iz Srbije, to sve daje neku, da tako kažemo, veću dozu interesovanja u odnosu na druge, normalno shodno njegovim igrama i rezultatima. To je nevjerojatno da čovjek pokriva pleja u smislu upošljavanja svih igrača, Kažnjava sa trojke, iz punog trka, ulazi u neke flotere, baca se u stranu i to. Mislim, bukvalno igra sa velikom lakoćom i to me oduševljava. A naravno, te njegove neke ludačke asistencije koje je davao i to je isto onako za čoveka 2.8. Rekao bi, nema kontrolu šta radi, a na kraju radi neko ludilo da svi ostane za prepašćenje. Pa isto kod klinci mi kad smo bili, onda smo se budili divca da gledamo Stojakovića. Tako sad niđu. Da mi je neko rekao da će ispasti 50% od ovoga što sad ispada, ja bi se samo nasmio i rekao da ti nisi normalno. Jednostavno, kogod sad kaže da to se videlo, mi smo to pretpostavili i tako dalje, taj ne govori ustinu. On je mislio da će biti tamo neki rezervni igrač i tako nešto. Nije se sigurno nadao da će imati ovoliku minutažu i da će se tako dobro snaći. U tem Somboru svega ima i uvek je bilo, a bome je bilo i košarkaša. Krenulo je očuveno gradivoja Koraća Žućka koji je odrastao baš u ovom šoru. U Somboru je kao dečak živeo i Dragan Tarlać, zvezda Olimpijakosa i centar Chicago Bullsa. Iz obližnjeg Apatina je još jedan NBA centar Željko Rebrača. Ali ovaj kraj nikad nije imao tako uspešnog, a tako neobičnog derana, kako ovde ljudi kažu. U Somboru na zapadu Bačke ljudi se više ne pozdravljaju sa dobro jutro. Prvo pitanje je koliko je Koševa dao sinoć. Niko ne pominje ime. Svi znaju da je reč o trenutno najpoznatijem Somborcu i momku koji preti da postane najbolji košarkaš Srbije. Naselje Selenča u Somboru. Imalo je tu sreću da se u njemu rodio Nikola Jokić. A Nikola Jokić imao je tu sreću da se odmah pored Selenče nalaze takozvane somborske jame. A tu je teren gde se igra možda i najbolji basket u gradu. Somborske jame su ovo ovde. Tu je Nikola dolazio sa braćom, strahinjom i nemanjom na basket. Pratio ih, bodrio ih, gledao... Bio okolo, levo smetalo, desno smetalo, pomagao, dohvaćao loptu, dok u jednom momentu nije malo odrastao, pa i sa njima zaigrao tu na basket. Posle toga se priključio pogonu 
škole košarke, nastio da igra košarku i to je ta neka priča gde je on počeo sa braćom da dolazi i zavolao košarku i ove jame. Kad je kao dečak došao u klub Sokoš Sombor, Jokić je već znao i levi i desni dvokorak. Nikolin drugi, saigrač iz detinstva, Igor Arnaut, poznaje ga iz tog perioda, kada je Nikola bio buckasti dečak. Neki su duhovito primetili, Nikola je kao mali voleo da jede burek, a danas uradi promenu iza leđa i šalje Amerikance po burek. Voleo je bome da jede dosta i pio je onu Coca-Cola puno baš. Pošto nije mogo da trči puno, nije mogo... Nije bio fizički spreman, ali pronalazio je. Igra je uvek na glavu, košar. Bio je play zarobljen u telu centru. Nikola krenu da trči u napad, mi smo već dali koš, krećemo u odbranu. On je došao do pola terena, okrenuo se nazad da trči u odbranu. Ovi su već osvojili loptu, krenuli ponovo u napad. Mi trčimo u napad, on trči u odbranu, tako da je bilo i nekih komičnih situacija. Međutim, čak i takva građa ovom momku s brojem 14 nije bila prepreka. Igrao se košarke poštujući ono pravilo da se neki drugi sportovi igraju rukama i nogama, a da se košarka igra glavom. Kako je vreme prolazilo, tako je bilo i više poena, skokova, asistencije. Pa to jeste problem u našoj košarci što mnogi treneri u ranoj dobi preusmeravaju igrače da igraju da budu pozicionirani, da igraju ili playa, ili ej, ti si visok, ti ćeš biti centar. To je neki problem koji Nikola nije imao. Nikoli je ovde bilo dozvoljeno da igra sve. Sreda, posle treninga, razgovaramo sa igračima. Ja sam Nikola Jokić, u Sombora sam, na 95, preko godice sam 2 metra, Ban Jokić, najbolje znavijač. Idemo dalje. Ja sam Petar Potšenjak, 95, 8 godište. Imam dva metra i kad prasim želim da budem Nikola Jokić. Bio je all around igrač, što bi rekli. Voleo je da prenese loptu, voleo je da šutne trojku, voleo je da asistira. I tada je voleo da asistira. I to je uvek, uvek je tražio neko rješenje, ako je još i moguće da bude i spektakularno, dosta interesantno. Vadio je neke pasove koje ni mi treneri nismo baš odobravali, ali jednostavno prolazili su, ne možeš ništa da mu kažeš. Trenirao je u ovoj hali, zove se Mostonga. Koševi su malo drugačiji od standardnih, parket je malo lelujav. Zimi grejanja skoro da nema, zato je Somborci u šali zovu ledena dvorana Mostonga. Ali ko ovde nauči da igra košarku, za njega u NBA ligi nema zime. Nikola Jokić sada je Magic iz Somborskog sokaka, promenio je mnogo klubova i mnogo trenera. Ali imao je i drugi sport koji je obožavao, ili bolje reći bila je to strast. A za taj sport imao je samo jednog trenera. Teo bi samo da ispravim. Sve novine su pisale kako je Nikola jašio konje. Nikola u životu nije jašio konje. On je vozio kasnačo, sulka, mugiku i tako. Vozio jednu amatersku trku. Inače je sa mnom išao na sve trke. Nije mnogo vozio, ali pomagao je vozačima kod pripreme konja pre i posle trke. Taj posao je veoma važan, ali pomagači nemaju mnogo fotografija. Osim što mu je bio trener, Vladimir je i Nikolim porodični prijatelj. Dešavalo se da ga sa hipodroma vraća na košarku kad bi ovaj hteo da odustane. On je recimo, ja trke su u Srbobranu, utakmice u Novom Sadu. On vode, ne znam, sa 20 razlike, on tati kaže zadnju četvrtinu, žurimo na trke i zadnju zadnju četvrtinu iz Srbovra. Svoj neki stav o košarci je bukvalno počeo da menja zadnjih nekih šest meseci u Somboru, pred odlazak u Novi Sad. Mi smo te sezone bili kadetski prvaci Vojvodine, I tu sezonu smo odigrali bez jednog poraza. Gde je on već počeo da shvata da bi možda košarka mogla da bude nešto čime će se on baviti u životu. Basket na Somborskim jamama, hipodrom, prelep grad. Nije ga bilo lako naterati da ode iz Sombora. Pritisak je izvršio najstariji brat Strahinja koji je i sada, zajedno s bratom Nemanjom, na svakoj Nikolinoj utakmici u NBA ligi. Način na koji on igra je... Taj što je ti mali nogu, 
kao najveće dečko na terenu, najdeblje dečko na terenu, znao da pogodi i svi pozicije i jako mu je teško bilo uzeti loptu. I taj njegov tamenac je mene celo vreme terao da ja njega teram da postane košaka, što sam na kraju uspeo ja, a kasnije sad su ga braća preuzeli i mislim da mi je najgore kad posle utakmice dođe da sa svojom braćom nam izera utakmicu, tada oni su nemilosrni prema njemu i njegovim greškama. Zanimljivo je da je strahinja venčani kum Darka Miličića, momka koji je sa 18 godina otišao u NBA ligu, ali koji tada nije imao podršku kakvu sada ima Nikola. Znaš kako ja sam se malo šalio na taj način. On treba da bude veoma zahvalan braći. Iz razloga što, ja mislim, su braća kroz život pokazali njemu kako ne treba, pa je on odlučio da izabere put kako treba. Tako da on... Kao što sam rekao, ostaje od mene utisak jednog veoma mirnog, poučenog i osjećanog momka. Dok su ova dvojica mangupi, razumeš, teški, tako da oni su tu sad uz njega i sigurno je ta podrška njihova veoma bitna. Zato što realno taj basket, pogotovo taj NBA, tu glavno ti mangupi i obstaju, razumeš, na neki način. Tako da ta mangupska škola koju oni prebacaju njega, sigurno će mu dobro značiti i dobro će mu doći. Sad opet u nekoj određenoj meri opet treba imati neke granice i u toj školi. U Novom Sadu brat Strahinja je Nikoli bio psihološki trener, a Nikola se i dalje igrao košar. Međutim, sada su njegove rezultate već počeli da primeću. Prvi neki susret koji sam ja imao sa njim bilo je u juniorskoj ligi, gde je tada već izvršeno nekoliko selekcije u našoj generaciji, nekoliko filtera i već su se nekako iskristalisali neki vodeći igrači u toj generaciji, već se znalo ko šta može da ponudi. Jedan dan, recimo, mi smo završili neku utakmicu, ja mislim da je bila prva utakmica u toj sezoni juniorskoj. Sad mi smo onako kao klinci svi onako gledamo rezultate ko je koliko pojena dao i ja sam vidio Jokić Vojvodina, vidim indeks korisnosti 51. Ja sam odmah pozvao sve žive iz naše generacije koje znam. Pitam ko je ovaj dečko, šta je ovo. Niko nije znao reža mi kaže. Ja sam čitao sportski žurnal što obično radim nedeljom kada izlaze rezultati ovih nižih liga i juniorskih liga u to vreme, predno možda čak i pet godina. I primetio sam da neki igrač u Vojvodini imao izuzetan, to je bilo prvo kolo juniorske lige, imao izuzetan učinak 31-20 skokova i nešto slično. Nisam ništa uradio po tom pitanju. Sledeće nedelje taj ritual se ponovio. I taj dečko isto imao impresivne rezultate. Ja sam pozvao mog skauta koji bi trebao da zna svu decu Srbije, međutim, na ovo veliko iznađenje moje, on nije znao ko je taj momak. Ja sam ga zamolio da se raspita i da najhitnije sazna prvenstveno da li on te impresivne brojeve pravi zbog svoje neke fizičke snage i možda ranije biološke zrelosti. I dobio sam informaciju da to nije tačno i da se radi u jednom debeljuci koji to sve radi na neki talent i tako dalje. Tom prilikom ja sam skautu rekao, dobro, sad ideš u Novi Sad i ovi ne vraćaju se dok taj dečko ne potpiše ugovor o zastupanju sa Beo Basketom, dakle, bukvalno na neviđeno. Najpre je igrao u juniorima mega vizure, ali je vrlo brzo prešao u seniore. U Megi ga je dočekao vojnički režim trenera Dejana Milojevića. On je kod nas došao čovjek koji je mogo deset lekova da napravi. Sad znam li ste prosimo koša kaša koji ne može drugih deset lekova. Tako je Nikola Jokić bio. Pa je napravio veliki iskorak u Megi, a to je nadomestio poslo u NBA još većim radom. I sad on je svestan šta mu je najveća mana i radi. I on će sigurno uvjeti sve bolje i bolje, jer kako bude fizički jači bio, bit će mu lakše da tu svoju tehniku koju ima iskoristiti. Dakle, dok nije došao u NBA, nije vredno trenirao. Nije trenirao vredno ni u Megi. Mi smo se borili sa time. I on je napredao u tom segmentu, ali i onog dana kada je otišao, dakle, te zadnje nedelje u Megi, ne bi mogli da kažemo da je to bila neka radna etika koju ima, na primjer, neki Dangubić ili Vasilije Micić. Jednostavno, kako bih vam rekao, to je neki prirodni talent, on je prilično samouk. Ima neka finta gde na lovu postu probacujete igraču kroz nogi, ja sam mu to pokazio, on mi rekao, ušte, super, i taj trening smo to probali par puta, i... Znači, ono, ostalo mu je negdje u glavi. Sledeći put kad je igrao 1 na 1 protiv Jokića, protiv Novice, on mu je probacio kroz noge. Generalno, mi smo, to je pre dve sezone bilo, mi smo tada sedmično igrali jednom basket 3 na 3. To se u našem klubu vrlo često događa, da jednom nedeljno odigramo basket. I meni je uvek onako bilo nekako frapantno da u kojoj god ekipi da je on, 
Trener mu nekad dodjeli dva neke igrača koje ne igraju ili dva neke igrača koje nam se priključaju iz juniorskog pogona i njega jednostavno niko ne može dobije. Milion puta Jokić pokušao neki pas samo njemu i njegovoj glavi očigledano u tom trenutku koji ne prođe, gde bi verovatno većina rekla da nema slučaja da si dodao taj pas, nema da si neodgovoran, igra je ozbiljno. Ali ja ako prepoznam da je taj pas stvarno imao smisla, ja sam rekao dobro, bravo Joka, probaj to i sledeći put, znači samo probaj malo bolje. I jednostavno, sada ti pasovi prolaze. U odnosu na ostale srpske košarkaše, Nikola Jokić ima ozbiljnu prednost. Vole ga i Delije i Grobari, jer nije igrao ni za zvezdu, ni za partizan. Da li je onda za mladog igrača bolje da njegovo ime skandiraju sa tribina ili je bolji izbor mali klub? Za neke se pokazalo da je mnogo, da je dobro da idu kroz veliki klub. U zadnje vreme se pokazuje da je bolje da idu kroz mali klub. Jednostavno, igranje u Crvenoj zvezdi Partizanu je skopčano sa ogromnim ogromnim teretom postizanja rezultata. Jednostavna armija navijača to traži. Treneri su pod pritiskom i naravno moraju da, kako bih rekao, da slede tu volju i uprave klubova i navijača. Jednostavno, mlađi igrači ne dobiju dovoljno minuta, a i kad dobiju dovoljno minuta, onda je to, onako, nemaju tu slobodu. To nije ničija kritika, to je sasvim normalno. Tako je i u Barceloni, tako je i u Realu. Već 2015. godine Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg igrača regionalne košarkaške lige. Tada za njega počinju da se raspituju veliki evropski klubovi. Agenti Barcelone došli su u Beograd, spremni da ga odvedu u Kataloniju. Ali Jokić je tada odigrao možda i najgoru utakmicu u životu. Dakle, ne samo što je sve promašio, ne samo što nije uhvatio nijednu loptu. Dakle, jednostavno, to je bio jedan od njegovih nostalgičnih dana gde on uopšte nije želao ni da trči, ni da se pomera, pričao je sa svim oko sebe i utisak je bio baš loš. Naravno, to njih nije totalno odvratilo od njega, ali ih je, s obzirom da je bio neki februar mesec, malo ih je pokolebalo i rešili su da malo samo uspore sa tim da pogledaju još par utakmica kako bi se uverili u ono što su videli u prethodnih deset koji su gledali. Umeđu vremenu se pojavila ta opcija sa Denverom, Mi smo se opredelili za to i tako nikada nije došao u Barcelona. Agenti Denvera tada su verovatno videli nešto što drugi nisu. I Nikola Jokić našao se u najjačoj ligi sveta sa samo 20 godina. Znaš kako, ja mislim da svako to prihvati drugačije, zavisi od osobe do osobe. Po meni, ja sam odšao 18 godina, meni je bilo onako malo čudno, teško sam se privikavao, pa nakon 10 godina se nisam privikao, tako da sve znate. Opet za njega, ne znam kako, to je bilo najbolje njega pitati, kako se on sam privikao. Sigurno mu je mnogo pomoglo to što vraćam pored njega, to je sigurno olakšavajuća okolnost bila, tako da ovaj... S obzirom kakva je partija pruža, ne vrem da je imao neke poteškoće prevelike. U početku plan je bio da Jokić najpre samo radi na svom telu, jer bez toga dalje ne može. Ali on je igrao sve bolje i bolje, i veoma neobično. Igra na poziciji centra, ali ne zakucava. Više voli da doda lopću, nego da da koš. Mislim da je on jedan dobar primer košrke od pre 30 godina kada su i malo više, kada su naši igrači počeli da odlaze u NBA i kada su stvarali karijeru, govorim sa širih prostora, gde nijedan od njih nije bio, da tako kažemo, kalupljen određenim kriterijima koji mora da ispunjava da bi išao. Ali ono što je još bitnija priča jeste da, i bitnija stvar jeste da su oni u sebi nosili određenu dozu kreativnosti koja im nije ugušena. Nikolina najveća sreća je upravo ta. Da bi neko igrao NBA ligu mora da bude specifičan u nečemu. Znači da bude tako, tako profilisan da ima neku karakteristiku mnogo bolje od ostalih. Jer svi igrači u NBA ligi imaju po neku karakteristiku jako dobro. Da li je to neki sjajan šuter, da li je to dodavač, da li je to atleta, ali mora da bude drugačiji. Se Jokić se tiče, Jokić je sigurno najbolji dodavač na svetu na svojoj poziciji, poziciji 5. I to ga odvaja od svih drugih centara. Bitan faktor je taj što je ta njegova kreativnost došla do punog izražaja u ekipi u kojoj se on nalazi. 
Znači, uvijek treba da se postoji jedno logično pitanje kako bi se on snašao u New York Knicksima, kako bi se on snašao u Lakersima. Da li bi to bio taj Nikola Jokić ili bi od njega pravili nekog klasičnog centra, nekog igrača koji će zadovaljavati određene elemente igre u napadu i odbrane. Ovde je primarna stvar njegovog razvara ta što ga trener voli. Mislim, s obzirom da sam proveo tamo neko vreme, ta NBA mašinarija teška koja ne prašta, imaš 82 utakmice u sezoni i na kraju kuđeš u play-off, zavisi, igraš od 90 do 120. Tako da jedino, opet ne kažem, možda mu tu je nije nedostatak, ali opet kažem, treba da protekne ta jedna cijela sezona u ovom ritmu igre 30 plus minuta, da vidi kako će on fizički da podnese sve to. Jokić je tek počeo da igra za reprezentaciju Srbije. Bio je najkorisniji igrač kvalifikacijonog turnira za olimpijske igre. Nijedan igrač ne voli da gubi, ali i Jokić naročito. A u Riju mu nije lako pao poraz od Amerikanaca u finalu. On mora da imaš i karaktere, da ne voli da gubi se. Ne voli niko da gubi od tih vrhunskih igrača. Bilo s kim da igra. Sigurno se nervirao. Ja sam bio tu i malo sam se nervirao u atmosferu, jer su Amer i Amer. Ali on je mislio da možemo mnogo više. To smo i mi mislili. Ali pitanje sve, to je bilo finale, veliki uspeh. I malo smo bili umorni, više nego oni. Amerikanci se igraju neozbiljno u grupi. Recimo pa kad je za prvo mesto, za jednu zlatnu medalju, pogotovo olimpijadu, oni to jako cene i onda se uozbiljaju i odigraju fenomenalnu utakmicu prevashodno u odbrani, gdje mi nismo imali šanse. Ako asistencija čini srećnim dva igrača, a Jokić voli to pravilo, da li je srpska reprezentacija dobila čoveka koji podiže dobro raspoloženje u timu? Da li je Jokić novi divac ili možda srpski pauga sol? Ja mislim da srpska reprezentacija dobija mnogo više od Gasola, zato što Gasol je igrač koji se razvijao kroz dugi niz godina igranja u NBA-u, a Nikola je klasičan produkt sa ovog prostora koji je zadržao sve one karakteristike koje je nekad krasila košarka u ovim prostorima, kažem nekada, ima i sada, ali mnogo manje. Divac je isto pametna glava i ono koristio i on ima pored noge, ali koristio je tu glavu i za košarku i za atmosferu, voli da se sali, a mislim da je Jokić u prednosti na njega u smislu baš te glave, mnogo je ozbiljniji. On je igrač koji kreira za druge i koji čini da drugi pored njega izgledaju bolje. Gasol je jedan igrač koji ima izuzetnu reportaciju kvaliteta koji ima i njegov učinak doprinosi tome da je reprezentacija bolja, ali mnogo manje da su drugi bolji igrajući sa njim. S obzirom ono što sam sad nešto bilo u novinama kao poređenje kao svih nas koji smo bili u NBA-u, pa kao gde se on tu nalazi, pa ja mislim ovim sad putem ako on nastavi gde je sad, gde se sad nalazi, mislim da je možda se poređati djeca na divac i ima, mislim, 11 pojena prosjeka, on dečko ubija sad, tako da... A da ne pričamo o meni, razumeš, tako da mislim mogu da ga poraziti s divicama, ali on je dečko sad na nekom nivou svetskom. Nikola Jokić iz Sombora je teško otišao čak i za Novi Sad. Letos je zajedno sa Somborcima proslavljao što je ovaj bački grad posle dugo vremena dobio olimpijsku medalju. Drago mi je što je neki Somborat posle malo više godina donao neku medalju za olimpijske takmičenje, tako da mi je to prvo drago. Prvo ko šarkaška medalja, olimpijska, da kažem, drago mi je što će biti prvi među njima, ali drago mi je to što sam sam bora, što su me, evo vidim, dočekali sam borci, to je veoma velika čast za mene, volim ovaj grad i uvek ću da rado da se vraćam njemu. Kad je bio doček sada pre nekoliko meseci, mnogo ljudi je došlo, to je bilo predivno, nismo se ni mi u jednom momentu nadali koji smo to organizovali, mislili smo da doće 500 ljudi, na kraju je bilo 3-4 hiljade ljudi koji su došli da ga vide i da mu aplaudiraju to što je uradio na olimpijskim igrama. Je li bolje on ili Teo? Teo. Zavisi o čemu. Zavisi. Pa najbolji srpski košarkaš Nikola ili Teo Dosić? Nikola. Nikola. Ti se misliš, a? No da. Rekao bi Nikola, mislim, pošto on... Ali Teo može isto NBA. Ali kad doda Nikola neki pas, to bude ko da je dodao Teo, a? Zašto je najbolji? Bojice dodaj dobro. Zašto je najbolji Nikola? 
Pa skoro igra sve pozicije, može i na pleja nekada ide. Zato što je Sombora. Zato što je Sombora. Pa čujem se redom, skoro svaki dan se čujemo, posle utakmice. I bude mi baš drago kada odigra dobro i kada napravi neki dobar potes. Šta ti kaže? Pa ništa, šta će reći. Igra se tamo sa crncima. Sad je jednostavno sazreo i sad u kontaktu sa ljudima iz NBA lige koji su mi rekli da on tamo radi jako dobro, da malo te nemano prvi dolazi na trening, poslednji odlazi i očigledno da je shvatio da je to put do uspeha. Jer sve mu je tu na dohvat ruke blizu i stvarno je bila šteta da on ne shvati koju šansu ima i kakav igrač može da postane da ne iskoristi taj neki svoj potencijal. Mislim da je siguran u sebe da će imati za dve, tri godine on je mlad igrač, naravno. U Američi su i mladi igrači u 25 godina, a kod nas su odmah matori u 20 godina. Tako da Jokić je tek pred njemu pristoji jedna dobra karijera, a vidjet ćemo dok će se stiniti. A što tiče onoga što ne sme, ne sme da radi ono što sam ja radio. Ukratko. Ne sme da radi ono što sam ja radio, znači... Ali opet kažem, njegov put je totalno drugačiji od mnogo. Ne možeš ta dva puta da se porede i te dve karijere. Ali, bukvalno ono što sad radi treba da ostane na tom putu. Ja mislim da tu greške nema i da granice za njega nema. Nikola Jokić ne prestaje da priča da će se jednog dana vratiti u baču. Za sada ima fondaciju Nikola Jokić i prijatelji koja pomaže razvoj sporta u Somboru, popravlja koševe, sređuje terene. Prvi klub Nikola Jokića, Sokoš, povukao je dres sa brojem 14. Nikola je redovno najbolji sportista grada. I možda je sve ovo stica iz srećnih okolnosti. A možda je Nikola Jokić primer da kalupi više ne prolaze, da dete može da se igra i do 15. godine i da ni tada nije kasno da se postane vrhunski sportista. A možda ima nešto i u tem sombu. That's good! Rebounds and a couple of assists during productive minutes with the Joker. And an interception. Count the steal. Long lead to Murray. And he puts it away. The Joker. And then Jokic. Porzingis around him. Lay it up and in. And the goal of Jokic has tied his career high with 35 points in 30 minutes. Over the top, yes!